Thomas, ik zat uh, in het weekend zat ik de, de, de wetswijziging van Prinsjesdag uh, te lezen. En ik uh, las die wijziging in het, uh, voor het Amerikaanse Belang. Mm -hmm. En ik dacht, nou wat nu als ik uh, zou gaan emigreren? Ik uh, snap eigenlijk niet zoveel meer van die regeling. Ik vond de, als ik keek naar die regelgeving uh, en de toelichting erop, die was uitermate summierd. En volgens mij zijn de gevolgen uh, best wel groot. Ik heb altijd het uh, voornemen gehad, uh, als ik klaar ben met mijn werk, te emigreren mm -hmm. uh, naar, een, uh, naar een land, in ieder geval zuidelijk gelegen. Mm -hmm. En ik uh, dacht, zeg zoiets van Rempel, ik ben uh, te laat, ik had, uh, ik had er weg moeten wezen. Dat, uh, dan had je inderdaad voor Prinsjesdag moeten zijn, want uh, dat is het moment dat het een en ander veranderd is. Um, en een stukje van de geschiedenis misschien, uh, om, te, om het goed te kunnen begrijpen. Uh, Nederland die heft eigenlijk bij, uh, bij aanmerkelijk belang, dat is als je een aandelenbelang hebt van 5% of meer in een vennootschap, uh, 25% belasting, al, uh, al een heel aantal jaar. Um, op een gegeven moment, toen zijn er een aantal slimmerikken die hebben bedacht, dan verhuis ik naar het buitenland en dan verkoop ik daar mijn vennootschap en dan kom ik er eigenlijk uh, belastingvrij vanaf. Ja, toen hebben we gezegd, daar bouwen we een hek om Nederland heen. Dat kan zomaar niet. En we leggen een conserverende aanslag op voor tien jaar. Um, als je binnen die tien jaar iets doet, iets, uh, iets stout, of je verkoopt je vennootschap, uh, dan betaal je die 25% alsnog in Nederland. Um, Europees recht heeft eigenlijk zo'n beetje gezegd dat dat wel mag. Um, maar goed, dat was een jaar of twintig geleden. En wat twintig jaar geleden goed was, is uh, de dag van vandaag is dat misbruik. Dus uh, er zijn een aantal mensen geweest die hebben gewoon rustig die tienjaarstermijn afgewacht en dan verkocht. En dan zou je geen probleem meer hebben. Dus wat zeggen we nu? Dat kan niet meer. Wij maken die conserverende aanslag voor eeuwig. Dat betekent dat die altijd uh, blijft hangen en dat je dus niet tien jaar in een buitenland kan gaan wonen om eraf te komen. Dat is één kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is, uh, we hebben altijd gezegd als een vennootschap dividend uitkeert in zo'n situatie met, uh, met het buitenland, dan uh, gaan wij, uh, in, behalve in uitzonderingsgevallen, niet de conserverende aanslag innen. Ook dat verandert. Vanaf nu gaan wij zeggen, op het moment dat je een, een dividend, maakt niet uit voor welk bedrag uitkeert, gaan wij voor dat stukje, kunnen wij de conserverende aanslag ook gaan innen. En dat is eigenlijk de verandering die wij, uh, wij hebben toegepast. En om te zorgen dat, uh, dat mensen daar geen misbruik van maken, om te zorgen dat zij voor 2016 gaan verhuizen, hebben overgangsrecht, dat zegt, um, iedereen die... Um, voor 15 september uh, van 2015, om 15 uur 15, het land uit is, die zit nog in de oude regeling. Iedereen die daarna gaat, die valt onder de nieuwe regeling die per 2016 ingevoerd gaat worden. Dus je bent te laat. Dus ja, mijn uh, straftermijn is niet 10 jaar, maar is gewoon levenslang. Die is levenslang. Ja, je Omdat mag, ik uh, niet op tijd weg was. Je mag levenslang blijven genieten van deze Nederlandse regeling. Maar nou, even, hoe gaat dat nou, nou concreet werken? Hè? Ik ga emigreren. Ja. En dan uh, op een gegeven moment uh, uh, woon ik in het buitenland en keer ik allemaal dividend uit. Uh, ja. Want ik moet toch, uh, je moet toch eens een keer ergens van leven. Om, uh, dan heb ik een conserverende uh, aanslag gekregen. En dan is uiteindelijk bijvoorbeeld heel die vennootschap uitgedivideerd. Ja. Dat zou kunnen, ik, uh, ik leef heel lang. Zeker, hopelijk. Lang en gelukkig. En dan, uh, dan op, een, op een gegeven moment overlijd ik. Ja. En nou heb ik, uh, dat sinds een aantal jaar is in ieder geval als jij een beleggingsvennootschap hebt mm -hmm. en je overlijdt, dan is dat een fictieve verkoop van die aandelen. Ja, klopt. Hoe, hoe moet ik dan zien als ik, als ik helemaal vennootschap al opgegeten heb uh, door dividend uit te delen? Mm -hmm. En dan moet ik even kijken hoe gaat dat dividend uitdelen? Kijk, ik betaal gewoon in het buitenland. Moet ik dan op dat moment ook nog weer in Nederland betalen bij dat dividend uitdelen? Ja. Nou, het zijn een aantal vragen in één. En misschien inderdaad de, de beste is om even te beginnen met uh, een gewone dividenduitdeling als je in het buitenland woont. Um, wat zegt de nieuwe regeling eigenlijk? De nieuwe regeling zegt, um, in Nederland, als je in Nederland woont, betaal je 25% belasting over zo'n dividenduitkering. Dus wij vinden eigenlijk dat als jij in het buitenland gaat wonen, dat jij ook die 25% moet betalen. Kijken we eerst, wat doet het buitenland? Um, heeft het buitenland al 25% of meer? Gebeurt er niks, van wat Nederland en de conserverende aanslag betreft. Um, heeft het buitenland minder, bijvoorbeeld 15%, dan zegt Nederland, oké, okay, dan gaan we die 10%, gaan wij de conserverende aanslag invorderen. Dus daardoor kom je in totaal op die 25% en boek je een stukje af op die conserverende aanslag die uitstaat en die jou voor altijd blijft volgen. Maar dan is dus de vraag in welk buitenland je gaat wonen en hoeveel dat buitenland gaat innen.